நாங்கள் கொடைக்கானல் ட்ரிப்பாக ஒரு பட்ஜெட் ட்ரிப்பாக தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுற பிளேஸுமே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பட்ஜெட்குள்ளே இருக்கணும் அதே டைமில் நல்ல ஒரு என்ஜாயபிளான ஸ்டேவாகவும் இருக்கணும்னு நினச்சோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பிளேஸ் தான் இந்த சரவணாஸ் ரெசிடென்சி இந்த சரவணாஸ் ரெசிடென்சி பியர் ஷோலா ஃபால்ஸ் ரோட்டில் இருக்குது கொடைக்கானல் லேக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் கிலோமீட்டரும் கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் அமைஞ்சிருக்கு நாங்கள் அரௌண்ட் ஒரு டென் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் செக் இன் பண்ணிட்டோம் எங்களோட காட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த நிறைய உட்டன் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆக்சுவலி ஒரு உட் ஹவுஸ் கிடையாது நார்மலான ஒரு ரூம் தான் பட் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உட் ஒர்க்ஸ் பார்க்க ஒரு உட் கேபின் மாதிரி இருக்கும் காட்டேஜே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டிக்கான ஒரு லுக்கில் இருந்துச்சு எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எங்க ரூம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா கொடைக்கானலில் கொஞ்சம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக தான் இருக்கும் எங்க ரூம் கொஞ்சம் கீழே அமைஞ்சிருந்தது நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மெம்பர் இருந்தோம் இந்த ரூமுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் தாங்க பெர் ஹெட் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வரும் எங்கள் ரூமில் ரெண்டு பெரிய பெட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டாய்லெட் ஒரு டிவி இருந்துச்சு இந்த ரூம் நாங்கள் புக் பண்ணதுக்கு முக்கியமான காரணம் எங்கள் ரூம்லேருந்து அப்படியே வெளியே போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா லான் ஏரியா வந்துடும் அதாவது கேம்ப் ஃபயர் ஏரியா அங்கேயே அப்படியே டேரெக்டாக நைட் என்ஜாய் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த ரூம் புக் பண்ணிட்டோம் கேம்ப் ஃபயர் ஏரியாவில் இருந்து பார்க்குற வியூமே நல்லா ட்ரீஸோட அழகாகவே இருந்துச்சு பார்க்கிங் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு பார்க்கிங் ஏரியா இருக்கு காட்டேஜுக்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார் விடுற அளவுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் அங்கேயே நீங்கள் பைக்ஸும் பார்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா காட்டேஜ் பேக் சைட்லேயும் ஒரு என்ட்ரி இருக்குங்க அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அங்கேயே நீங்கள் ஒரு கார் விட்டுக்கலாம் பார்க்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனையாக இருக்காது கொடைக்கானலில் ஸ்டே பண்ணுற நிறைய பேர் கேம்ப் ஃபயர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க எங்களுக்கு அழகாக கேம்ப் ஃபயருமே போட்டு கொடுத்தாங்க கொடைக்கானலில் நீங்கள் எங்கே கேம்ப் ஃபயர் போட்டாலுமே ப்ரைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தனியாக சார்ஜ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த விறகு டீசல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகிடும் சொல்கிறாங்க அரௌண்ட் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் எங்கள் கேம்ப் ஃபயர் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் செம்ம சூப்பராகவே என்ஜாய் பண்ணியிருந்தோம் சொல்லுவேன் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லை அரௌண்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அந்த கேம்ப் ஃபயர் போகும் என்ன தான் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் பட் நல்ல ஒரு என்ஜாயபிளான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு நீங்களும் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஒரு நைனுக்குலாம் செக் அவுட் பண்ணிட்டோம் எங்கள் ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே என்ஜாயபிளாக இருந்துச்சு அதே டைமில் எங்கள் பட்ஜெட் கொள்ளையுமே இருந்துச்சுங்க எங்கள் ஓனரும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி கேர் பண்ணார் நீங்கள் கொடைக்கானலில் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸுமே இல்லாமல் நல்ல ஒரு பட்ஜெட்டான ஸ்டே தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் மேலும் பல வீடியோக